এই ভিডিওতে আমরা এসএসসি পরীক্ষা দুই হাজার বাইশ সালে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার বাইশে তাপগতিবিদ্যা অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেই সৃজনশীল প্রশ্নটি একদম ডিটেলসে আলোচনা করব তাহলে চলো দেখি উদ্দীপকে কি বলেছে উদ্দীপকে বলেছে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার এক মোল গ্যাস দ্বারা একটি কার্ন ইঞ্জিন কাজ সম্পাদন করছে কার্ন চক্রের প্রতিটি ধাপে সংকোচন বা প্রসারণের অনুপাত ওয়ান ইস টু সিক্স সার্বজনীন গ্যাস দুবক দেওয়া আছে এবং গামায়ের মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোর মানে বোঝাই যাচ্ছে এটি একটি দ্বি পরমাণু তাই না এখন এখানে কিন্তু তোমাকে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ তুমি যখন প্রশ্নটি পড়বে তখন কিন্তু কার্ন ইঞ্জিন বা কার্ন চক্র সম্পর্কে কিন্তু তোমার একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা দরকার পাশাপাশি তোমার সমস্যা প্রক্রিয়া এবং রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কিন্তু তোমার ধারণা থাকতে হবে কেন থাকতে হবে কারণ কার্ন চক্র তো দুইটি সমস্যা এবং দুইটি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত তাই না সমস্যা প্রসারণ রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ সমস্যা সংকোচন রুদ্ধতাপীয় সংকোচন তাহলে অবশ্যই ওই বিষয়গুলো সম্পর্কেও তোমার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি তোমরা যারা এই অধ্যায়টি পড়েছ তাদের এই সম্পর্কে ধারণা আছে তারপরেও আমি চেষ্টা করব ম্যাথের পার্সপেকটিভে বা ম্যাথের সাপেক্ষে যতটুকু দরকার আমি ততটুকু আলোচনাও করব এখানে তাহলে দেখো গ নাম্বার প্রশ্নে বলেছে ইঞ্জিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত তাহলে ইঞ্জিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তাহলে দেখো প্রশ্নে কিন্তু তিনশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস একটি তাপমাত্রা দেওয়া আছে তাই না যেটি হচ্ছে প্রাথমিক তাপমাত্রা হিসেবে আমরা বলতে পারি বা যেহেতু গ নাম্বারে বলেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সেহেতু এটাকে আমরা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে পারি তাই না ওটাকে আমরা কি বলতে পারি আমরা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে পারি বা চাইলে উৎসের তাপমাত্রা বলতে পারি আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রাকে আমরা গ্রাহকের তাপমাত্রাও বলতে পারি কিন্তু যেহেতু এখানে সর্বনিম্ন বলেছে সেহেতু আমরা সর্বনিম্ন হিসেবে ব্যাপারটাকে ধরে নিব বা ম্যাথ করার সময় বলে যাব এখন দেখো ভাইয়া এখানে আমি একটু প্রথমে একটু কার্ন চক্রটা আসলে একটু ড্র করতে চাচ্ছি আমি জানি তোমরা জানো তারপরে একটু ড্র করতে চাচ্ছি যদিও ভালো হলো না তারপরে তোমরা ড্র করে নেবে যার বোঝা বোঝার সুবিধার্থে হ্যাঁ এটা কিছু একটু নামকরণ দিই এ বি সি এটা হচ্ছে ডি ওকে তাহলে এটা কি ভাইয়া এটা হচ্ছে সমস্যা প্রসারণ তোমরা যখন ম্যাথটি নোট করবে তখন একটু লিখবো অবশ্যই আমি লিখছি না আর কি তাড়াতাড়ির জন্য সমস্যা প্রসারণ এটি কি ভাইয়া রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ এটি কি সমস্যা সংকোচন আর এটি কি ভাইয়া রুদ্ধতাপীয় সংকোচন এই হচ্ছে চারটা ধাপ আচ্ছা এ ধাপে আমি ধরে নিলাম চাপ কত পি ওয়ান আয়তন ভি ওয়ান তাপমাত্রা কত ভাইয়া টি ওয়ান ওকে ভাইয়া এই এ বি যে প্রক্রিয়াটি এই এ বি প্রক্রিয়াটি ভাইয়া কি প্রক্রিয়া সমস্যা প্রক্রিয়া তাহলে সমস্যা প্রক্রিয়া মানে কি সমস্যা মানে উষ্ণতা সমান থাকবে উষ্ণতা মানে কি তাপমাত্রা মানে তাপমাত্রা সমান থাকবে তাহলে ভাইয়া তুমি যখন এই বিতে আসবে তখন চাপ পরিবর্তিত হলেও আয়তন পরিবর্তিত হলেও তাপমাত্রা কিন্তু একই থাকবে কারণ এবি হচ্ছে একটি সমস্যা প্রক্রিয়া যেটাকে স্পেসিফিকভাবে তুমি যদি বলো সমস্যা প্রসারণ প্রক্রিয়া ওকে এবার ভাইয়া তুমি যখন সিতে আসবে তখন এই প্রক্রিয়াটি কী প্রক্রিয়া ভাইয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়াতে আমরা জানি কি যে তাপের আদান প্রদান নেই কিন্তু তাপমাত্রার কিন্তু পরিবর্তন আছে তাহলে ভাই সি বিন্দুতে যখন তুমি আসবে তখন কি হবে পি থ্রি ভি থ্রি টি টু হবে সিমিলারভাবে ভাইয়া তুমি যখন সিডি দিয়ে যাবা সিডি পথে সিডি হচ্ছে কি সমস্ত সংকোচন এটা যখন যাবা তখন কিন্তু ভাইয়া পি ফোর ভি ফোর আর বলো তো তাপমাত্রা কি হবে তাপমাত্রা কিন্তু ভাইয়া টি টুই থাকবে কারণ এটি তো ভাইয়া সমস্ত প্রক্রিয়ায় তাই না সমস্ত প্রক্রিয়ায় সমস্ত প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা কি থাকে সেম থাকে এইবার ভাইয়া একটু ম্যাথে আমরা ফোকাস করি দেখবে অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এইবার দেখো তোমাকে বলেছে যে ইঞ্জিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ভাইয়া ইঞ্জিনের যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সেটা কি এই বি আর সি এই যে যে প্রক্রিয়াটা এই যে যে বি আর সি এই যে যে ধাপ এই ধাপটা কি ভাইয়া এই ধাপটা হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় প্রসারণের ধাপ এই ধাপ থেকে কিন্তু আমরা কি বের করতে পারবো সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বের করতে পারবো তাহলে ভাই আমরা যদি বিসি ধাপের দিকে একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখো তো বিসি ধাপের দিকে একটু লক্ষ্য করি 
তাহলে ভাই এখানে টি ওয়ানের সাথে আমার আচ্ছা যদি আমি আরেকটু একটু বলে নিই ক্লিয়ার করে নিই ব্যাপারটা দেখো স রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক কী ভাই টি ভি গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ধ্রুবক হ্যাঁ তাহলে এখানে কোন ধাপটি নিচ্ছি বিসি ধাপ যেহেতু রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আর এটি কি রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ তাহলে এখানে ভাইয়া বি পয়েন্ট একটু লক্ষ্য করো তো বি পয়েন্টে ভাইয়া তাপমাত্রা কত টি ওয়ান বি পয়েন্ট আয়তন কত ভি টু গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল ভাইয়া সি পয়েন্টে তাপমাত্রা কত সি পয়েন্টে তাপমাত্রা টি টু আয়তন কত ভি টু গামা মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে টি ওয়ান হচ্ছে প্রাথমিক তাপমাত্রা বা যেটাকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে পারো টি টু হচ্ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেটা আমাদের বের করতে বলেছে ভাইয়া এখানে তুমি যদি টি ওয়ান ভি ওয়ান গামা মাইনাস ওয়ান টি টু ভি টু দাও তাহলে কিন্তু ভাইয়া ব্যাপারটি কিন্তু সঠিক হবে না কারণ ভাইয়া এবি যে প্রক্রিয়া এই এবি প্রক্রিয়ায় কিন্তু ভি ওয়ানের ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা টি ওয়ান ভি টুর ক্ষেত্রেও কিন্তু তাপমাত্রা টি ওয়ানই আছে ড্যাটস ওয়াই কিন্তু ভাইয়া এখানে কিন্তু তোমাকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে বিসি ধাপ তাই না চিন্তা করতে হবে কোন ধাপ বিসি ধাপ আর বিসি ধাপ যখন তুমি চিন্তা করবে তখন ভাইয়া তুমি বুঝতেই পারতেছো এটা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া এবং এখানে কিন্তু যে মাথা সব সময় গেঁথে থাকে টি ওয়ান ভি ওয়ান টি টু ভি টু ওই রকম কিন্তু না ভাইয়া ব্যাপারটা কিন্তু তোমাকে এখানে বুঝে লিখতে হবে এতটুকু পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পেরেছো এইবার ভাইয়া আমরা টি টু যে বের করব সেই উদ্দেশ্যে শুরু করি ওকে তাহলে ভাইয়া টি টু ইকুয়াল লিখতে পারি টি ওয়ান যদি একবারে লিখে দেই এই ভি থ্রির পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান দিয়ে যদি ভাগ দিয়ে দেই তাহলে এখানে দেখো ভি টু আর ভি থ্রির যেহেতু পাওয়ার এক সেহেতু ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা গামা মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি ওকে এবার একটু প্রশ্নের দিকে একটু লক্ষ্য করো প্রশ্নে বলেছে টার্ন চক্রের প্রতি ধাপে সংকোচন ও প্রসারণের অনুপাত ওয়ান ইস টু সিক্স হ্যাঁ সংকোচন ও প্রসারণের অনুপাত ওয়ান ইস টু সিক্স বলছে তাহলে প্রতি ধাপে তাহলে এ বি ধাপের ক্ষেত্রে বলতে পারি ভি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়াল ওয়ান বাই সিক্স এটা এ বি ধাপ আবার বিসি ধাপের ক্ষেত্রে বলতে পারি ভাইয়া ভি টু বাই ভি থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স এটা বিসি ধাপ এতটুক তো আমি বলতে পারি প্রশ্নের অনুসারে তাহলে ভাই এখন তুমি ভি টু বাই ভি থ্রি মানে জানো কত ওয়ান বাই সিক্স তুমি গামার ভ্যালিও জানো ওয়ান পয়েন্ট ফোর টি ওয়ান জানো প্রাথমিক তাপমাত্রা জানো তাহলে কিন্তু তুমি খুব ইজিলি কিন্তু এখন টি টু বের করতে পারবে তাহলে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও তাহলে টি ওয়ান টি ওয়ান মানে কত ছিল ভাইয়া তিনশো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তিনশো সাতাশ মানে হচ্ছে কত তিনশো সাতাশ প্লাস দুইশো তিয়াত্তর তাহলে কত আসে ছয়শো কেলভিন এবার তুমি ভ্যালুগুলো বসাও সিক্স হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফোর মাইনাস ওয়ান এবার ক্যালকুলেশন করে দেখি কত আসে ছয়শো ইন্টু ওয়ান বাই সিক্স হ্যাঁ এটি করলে আসে টু হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ কেলভিন তাহলে আমরা লিখতে পারি দুইশো তিরানব্বই দশমিক শূন্য এক ছয় কেলভিন এই ছিল গণং প্রশ্নের উত্তর তাহলে গণং প্রশ্নে বলেছিল যে তোমার ইঞ্জিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত তাহলে ভাই ইঞ্জিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হবে দুইশো তিরানব্বই দশমিক জিরো ওয়ান সিক্স কেলভিন ভিডিওটি কিন্তু একটু বড় হচ্ছে আমার আসলে প্রতিটি ভিডিও একটু বড় হয়ে যায় কারণ আমি ম্যাথের জন্য যতটুকু দরকার আশপাশ থেকেও দরকার ততটুকু কথাও বলি আশা করি তোমরা যদি ভিডিওটি পুরো দেখো অবশ্যই তোমাদের উপকারে আসবে আচ্ছা তাহলে এটি হচ্ছে গণং প্রশ্নের উত্তর এবার হ্যাঁ আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে টার্ন চক্রের সমস্ন প্রসারণ ও সংকোচন নে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ একই হবে কিনা তাহলে ভাই কার্ন চক্রে তো চারটা ধাপ চারটা ধাপের মধ্যে কি সমস্ত প্রসারণও আছে সমস্ত সংকোচনও আছে তাহলে সমস্ন প্রসারণের মানে সমস্ন প্রক্রিয়া কৃত কাজের ফর্মুলা তো আমরা জানি প্রসারণ যখন হয় তখন সূত্রের আগে একটা প্লাস বসবে সংকোচন হলে সূত্রের আগে কী বসবে মাইনাস বসবে মাইনাস দ্বারা কী বোঝায় মাইনাস দ্বারা বোঝায় যে গ্যাসের ওপর এই যে যে কার্যরত গ্যাস বা কার্ন চক্রের যে গ্যাস দ্বারা কাজ সম্পাদন করছে সেই গ্যাসের ওপর বাইরে থেকে কাজ করা হচ্ছে বা বলতে পারো যে তোমার 
পরিবেশ সিস্টেমের উপর কাজ করছে এরকমও বলতে পারো তাহলে ভাই একটু শুরু করি চলো প্রথমত সমস্যা প্রসারণ এই যে যে প্রথম যে ভাই এ বিধাপটির কথা বলেছিলাম এই এ বিধাপটা কি সমস্যা প্রসারণ ভাই এখানে আয়তন কত ছিল ভাই ভি ওয়ান আর এখানে কত ভি টু যদি আমি বলি ভাই এই ভি ওয়ান বাই ভি টু মানে তুমি কত জানতে ওয়ান বাই সিক্স তোমাকে তো বলে দিয়েছিল তাই না আর এখানে ভাইয়া তুমি তাপমাত্রা কত জানতে এখানে তো তুমি ভাইয়া তাপমাত্রা জানতে কত টি ওয়ান তাই না যেহেতু সমস্যা প্রক্রিয়া একই থাকবে তাহলে ভাইয়া টি ওয়ান মানে তুমি কত তিনশো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে ভাইয়া কত ছয়শো কেলভিন তাই না ছয়শো কেলভিন ওকে তাহলে ভাই তুমি কি এই এ বি বা সমস্যা প্রসারণে এখন তুমি কৃতকাজ বের করতে পারবে তাহলে এ বি ধাপ বা সমস্যা প্রসারণে সমস্যা প্রসারণে কৃতকাজ তাহলে এটাকে ডাবলু ওয়ান ধরি ডাবলু ওয়ান ইকুয়াল টু এন আর টি ওয়ান লন ভি টু বাই ভি ওয়ান ভাইয়া তুমি ভি ওয়ান বাই ভি টু মানে জানো ওয়ান বাই সিক্স তাহলে ভি টু বাই ভি ওয়ান মানে কত সিক্স তাহলে এখন ভ্যালুগুলো বসাও আচ্ছা এন প্রশ্নে দেখো ভাইয়া প্রশ্নে বলেছে কত প্রশ্নে বলেছে এক মোল তাহলে এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে এক তাহলে এন এর মান বসাও এক ইন্টু আর এর মান কত এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টি ওয়ান মানে হচ্ছে ছয়শো ইন্টু লন ভি টু বাই ভি ওয়ান মানে হচ্ছে ভাইয়া সিক্স ক্যালকুলেশন করে দেখি কত জুল আসে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এটি করলে আসে আট দুই জুল তাহলে কি করলে আসে তোমার আট হাজার নয়শো তেত্রিশ দশমিক সাত এক তিন জুল এই হচ্ছে ভাইয়া এভি ধাপ বা সমস্যা প্রসারণে কৃতকাজ এবার ভাইয়া আমরা সমস্যা সংকোচন যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার কি সিডি ধাপ এটা সি ডি এই ধাপ তাই না ভাই এই ধাপে তোমার এখানে আয়তন কত ভাইয়া এখানে আয়তন হচ্ছে ভি থ্রি আর এখানে আয়তন কত ভাইয়া ভি ফোর যেহেতু সমস্যা তাহলে ভাইয়া তাপমাত্রা কি টি টু এই ধাপে তাই না কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে টি টু ইকুয়াল আমরা কিছুক্ষণ আগে পেয়েছি টু হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স ক্যালভিন এখন ভাইয়া এই ধাপের জন্য আমরা সূত্রটি লিখি তাহলে সি ডি ধাপ বা সমস্যা সংকোচনে কৃতকাজ ডাবলু টু ইকুয়াল এন আর টি টু লন যেহেতু ভাই ভি টু বাই ভি ওয়ান মানে পরেরটা ওপরে হয় আগেরটা নিচে হয় তাহলে এখানে যেহেতু ভি ফোর পরে মানে পরে বলতে ভাই বোঝাচ্ছি তাহলে ভি ফোর বাই ভাই কি হবে ভি থ্রি হবে ভাই তোমাকে তো প্রতি ধাপে প্রসারণ সংকোচন বা প্রসারণের তোমার অনুপাত দেওয়া আছে কত ওয়ান ইস টু সিক্স তাহলে ওয়ান ইস টু সিক্স যদি দেওয়া থাকে তাহলে ভাইয়া ভি থ্রি বাই ভি ফোর মানে কত দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু সিক্স তাহলে সুতরাং ভি ফোর বাই ভি থ্রি ইকুয়াল টু কত সিক্স তাই না কারণ কি প্রশ্নে কিন্তু তোমাকে বলাই আছে যে কারণ চক্রের প্রতিটি ধাপে সংকোচন বা প্রসারণের অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু সিক্স মানে ভি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স ভি টু বাই ভি থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স ভি থ্রি বাই ভি ফোর ওয়ান বাই সিক্স এবার লক্ষ্য করো ভাই কি বলেছিলাম যেটা হচ্ছে সমস্যা সংকোচন তাহলে সংকোচন মানে কি সংকোচন হচ্ছে তোমার বাইরে থেকে কাজ করা হচ্ছে তাই না গ্যাসের ওপর বাইরে থেকে কাজ করা হচ্ছে বা পরিবেশ সিস্টেমের ওপর কাজ করছে দেশ এখানে আমরা একটা কিউ প্রয়োগ করবো মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দিব তাহলে আর তোমার কোনো ঝামেলায় থাকবে না তাই না সংকোচনের সময় তাহলে এবার একটু বসাও তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু দুইশো তিরানব্বই দশমিক জিরো ওয়ান সিক্স লন সিক্স তাহলে দেখো ভাই কত আসে দুইশো এটি করলে আসে ভাই চার হাজার তিনশো বাষট্টি দশমিক এইট সেভেন জুল তাহলে চার হাজার তিনশো বাষট্টি দশমিক এইট সিক্স এইট 
जोड़ो तुम्हारा जो चाओ क्यों ये के मोडुलस दिए लिखे प्लस कर दीते तैनाल मोडुलस जो नहीं माइ डब्ल्यू मोडुलस डब्ल्यू टू मोडुलस मोडुलस अफ माइनस फोर थ्री सिक्स टू पॉइंट एट सिक्स एट इक्ल फोर थ्री सिक्स टू एट सिक्स एट जोड़ जदि क्यों लिखो ताते समस्या नहीं एक तो प्रश्न दिखे लक्ष्य करो तो प्रश्न जो प्रसारण और संकोचने सम्पादित क्या परिमाण एक ही क्या आप एखन दिखे देखते पासी एक ही क्या परिमाण ना संकोचन और प्रसारणे क्यों क्या परिमाण एक ही नये लिखे दीते डब्ल्यू ओन सूतरा डब्ल्यू ओन नट इक्ुअल डब्ल्यू टू ताल ये क्यों बोलते परि तोते क्या परिमाण एक ही ना क्या हाँ क्यों जो तुम्हारा जो डब्ल्यू टू पर्त बेर दाओ डब्ल्यू वन नट इक्ल टू डब्ल्यू टू ताते क्योंकि को समस्या नहीं मोटरस नीते ही एम को कथा ना यही तुम्हार बरशाल बोर्ड दुहजार बस साले जो तापगतिविद अध्याय के प्रश्न एस प्रश्न समाधान आशा करी बुझते पे छो धन्यवाद